Hola amigos del YouTube, a este chiquillo que veis brillando con esa marcha de Rebok. El dueño de esta pitón bola preciosa o pitón regio, que es el nombre más, un poco más científico. Esta pitón es una de las mejor, la mejor para tener de mascota a un niño, como yo, como él, que es, bast es bastante bonita y tranquila. Cuando tiene hambre es un poco río revoltosa. Bueno, pues ahora lo explico yo más atento y bueno. A mañana ya veréis una cosa que os va a impactar. Bueno, pues lo que yo estoy diciendo es que este pitón es bastante tranquilo. Vamos a apreciar que muy tranquila, no muerde, no hace nada. Y vamos. Es una pitón que yo recomiendo a todo el mundo que quiera empezar. Para empezar con serpientes, para empezar con serpientes, yo recomendaría para empezar con una del Maifal o una falsa coral. Para empezar, que son las más fáciles, sí. Pero ya nosotros llevamos ya bastante tiempo criando serpientes, entonces tenemos ya un pitón que son más complicadas y eso. Bueno, ¿cómo que lo explico? Me voy a motivar un poquito con un de la luna. Con el gancho. Bueno, el gancho que pasa que está hecho a mano y un poquillo en verde. Vamos a dejar el gancho. A ver qué es el gancho. Y se está asustando la serpiente y nos queremos. Bueno. Pues lo que vais a explicar mañana, yo puse una, una canción con un vídeo. Ten cuidado, ten cuidado que te hagan a tu pie, ¿eh? Puse una canción con un vídeo que era sobre una culebra de escalera. Mañana o pasado por el vídeo. Mañana lo grabaré. Porque mañana es sábado y hay una exposición de reptiles, vamos, que nosotros, con que grabaremos, por supuesto. Y voy a hacer un espectáculo con ella porque muerde. Ya de escalera, muerde. Y bueno, Esta no, es ¿eh? la cuota del no. mundo. Una vale. de escalera. Amanito, saben que son de escalera, saben que son de serpiente y saben que es de una de escalera. Este pitón ahora mismo empezará aproximadamente unos 3 kilos. Es un macho y los machos sabéis que son más pequeños que las hembras. Este llegará al metro y medio, al metro y medio, al metro 75. Y. Y vamos, son pitones muy dóciles, muy dóciles, dóciles. Hombre, ya uno que lleve bastante tiempo con pitones y tenga espacio, que es lo que hay que tener, que hay que tener espacio, porque si te fijas, necesita echa mínimo, lo mínimo, lo mínimo, necesita este terrario. Y bueno, pa, y ya si queréis, podéis comprar pitones gourmets, que son pitones de Birmania, que son una de las más grandes del mundo, Boas constricto, mm, mm, ¿qué os digo más? Os puedo decir muchas cosas de pitones. Un montón. La albina, que es la gourmet también, pero la albina, no sé lo que pasa, pero las albinas parece que crecen más todavía. Las reticulares, un montón. La boa constricto, constricto. Eso, la boa, la boa constrictor, ahora lo explico, la boa constrictor, grabame la cara, Manolito. ¿Qué, qué, qué? La boa constrictor imperato, que es la que más se suele tener, la mascota, es la que menos crece. La hembra puede llegar a abrir los tres metros. Pero la boa constrictor, constrictor, puede llegar a medir los seis o siete metros de longitud. Pero, uy, no me ha gustado, es raro ahí. ¿Qué es esta cosa de los nervios? Bueno, pues una reina y bastante tranquila. Mira, eh, yo recomiendo una cosa. Para darle de comer, tener siempre un cacharrito como este para darle de comer. Porque no es bueno dárselo en su madriguera. No sé por qué, pero él no es bueno. Yo la leí y no fui. Un pitón es bastante bonito, bastante dulce. Y 
una cosa que me encanta de esta serpiente es el ojo, que parece como el rasguillo de un gato. De esta, de esta actitud no son mis favoritas. Una de mis favoritas, claro. Que también... Hay muchas, ¿verdad, Regius? No se llama, ¿no? Marilyn. Yo que sé, se ha imaginado de la serpiente. No sé, sí, pero eh, yo la mía la tengo, ¿no? La mía es hembra, que es la que os enseña del marital y, y se llama Marilyn. Tú has hecho Marilyn por lo de la que se ha ¿no? <risa> <risa> bueno, por hoy... Por hoy es todo. Ahora mismo aquí nos dejamos con la pitón Regis, que vamos a limpiar el terreno. Bueno... Suscribíos, like, comentar y gracias por ver el vídeo. Hasta mañana.